여러분들 유튜브 자막 아직도 번역 안 하고 계신가요? 세계 여러 나라 사람들과 소통을 위해서 번역하는 아주 간단한 방법을 알려드릴게요. 이 영상 하나면 유튜브 자막 올리기 끝입니다. 지금 제가 자막을 대략 20개 정도 다른 나라 언어로 번역한 영상입니다. 물론 영상마다 이렇게 다 번역하는 건 아니고요. 외국어로 자막 작업을 했다고 다 떡상되는 것도 아니지만 꾸준히 외국 번역 자막을 올리는 이유는 유튜브는 전세계적 사람들이 시청하는 플랫폼이기 때문에 다른 나라 사람이 한 명이라도 제 영상을 보게 된다면 서로 소통도 할수 있고 채널 홍보도 되니까 참 바람직한 일인 거죠. 이 자막 만드는 작업이 불과 한달 전까지만 해도 많이 까다로웠는데 아주 간편한 방법이 있습니다. 제 유튜브 스튜디오에 미리 예약해 놓은 영상이 있습니다. 데이비드 호큰이라는 진짜 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 유명한 아티스트에 대한 영상이니 나중에 꼭 시청도 해주시고요. 자막 작업할 때꼭 필요한 프로그램이 있는데 영상 속 나레이션을 자막화 해주는 프로그램 바로 브루라는 프로그램입니다. 저는 호크니 영상을 미리 만들어 놨는데 이 영상을 브루 프로그램으로 불러옵니다. 그러면 밑에 파일 첨부가 보입니다. 그런데 반드시 txt 파일로 첨부하라고 되어 있죠. 저는 멘트 작업을 한글 파일로 작업했기 때문에 메모장을 열어서 복붙해주고 줄을 바꿔줍니다. 파일 첨부 기능은 요 근래에 생겨서 참 사용하기 편합니다. 전에는 영상의 나레이션이 정확하게 문자로 기록되지 않았는데 파일을 첨부해서 내가 써놓은 글과 거의 100% 일치시켜서 불러져 옵니다. 영상과 파일을 업로드하면 자동으로 나의 멘트가 글로 써지게 되는 거죠. 대략 10분 정도 영상을 글자로 바꾸는데 5분에서 7분 정도 걸리는 것 같습니다. 자 놀랍게도 음성 추출해서 자막화하는데 성공을 했죠. 약간 수정할 부분은 수정해주고 다시 저장을 해줍니다. 그리고 자막 파일을 내보내기를 하는데 한글과 영어를 기본으로 해주고 각자 원하는 언어로 번역하기를 해줍니다. 이때 자동으로 한국어까지 자막 파일로 저장이 됩니다. 구글 번역보다는 여기서 수정하고 번역하는 게 훨씬 더 자연스러운 것 같습니다. 제 채널은 여러 나라에서 많이들 찾아와 주시는데 특히 여러분들 유럽 중에서 제 영상을 많이 보게 되면 유럽 쪽 광고비가 좀더잘 나온다고 하니까 유럽 쪽으로 타겟으로 하는 분들이라면 유럽 언어도 듬뿍듬뿍 선택을 많이 해 주시고요 다시 수정할 부분이 있으면 여기서 수정을 대략적으로 해주면 되겠습니다 브루는 프리미어 프로와 파이널 컷, 다빈치 리졸브 등의 프로그램으로도 자막화에서 연동을 할수 있기 때문에 브루에서 작업한 자막을 그런 프로그램에 바로 추가해서 영상에 직접 자막을 넣을 수도 있죠. 참 어메이징합니다. 최근 어도비에서도 프리미어에 자막화해주는 버전이 나왔는데 브루에서 자막을 해줘야 다른 나라 언어로 자막 만들 때 훨씬 편합니다. 이렇게 자막을 만들어 놓으면 나중에 유튜브에서 업로드 할때 훨씬 편합니다. 조금 이따가 보여드리긴 할 텐데 물론 유튜브에서도 구글 자동 번역이 있긴 해서 그렇게 쓰셔도 됩니다. 그런데 브로에서 작업을 해서 수정하고 난후 유튜브 자동 번역을 이용하셔야 더 간편합니다. 특정 단어는 자동 번역을 할때 잘못 번역되는 경우도 있으니 제대로 되어 있는지 확인을 해줍시다. 자 이제 다시 유튜브 스튜디오로 와서 자막을 클릭하시고요 일단 업로드 했던 영상은 자동으로 한국어 자막화가 되어 있는데 그건 전혀 못 쓰는 거고 저 위쪽에 파일 업로드를 클릭해서 좀 전에 브루에서 저장해 놓은 자막 파일을 업로드 합니다 자 그러면 이렇게 신박하게 자막이 불러져 왔죠 이게 잘 되어 있는지 한번 검토를 해 줍니다 수정할 부분은 살짝 수정을 해 주시고요 자 이렇게 수정이 끝났습니다 
이런 식으로 아까 저장한 자막 파일을 밑에 언어 추가 클릭하고 다른 나라 선택한 후 다른 나라 언어로 업로드를 합니다. 구미에 땡기는 나라로 어, 자막 올리시면 됩니다. 한 번에 다른 나라 언어로 선택을 해서 쭉 만들어지면 훨씬 좋겠지만 아직 그런 시스템은 없는 것 같습니다. 이렇게 하나하나 다른 나라 언어로 설정을 해줘야 하는 번거로움이 있긴 합니다. 이게 은근히 시간 걸리긴 하지만 다른 나라 사람들이 제 영상을 더 성의 있게 봐준다면 당연히 감수해야죠. 그래서 저는 이런 작업할 때는 카페에서 커피 한잔 마시면서 여유도 부리면서 작업을 하고 있습니다. 그리고 제목과 설명 부분에도 입력을 해줘야죠. 이 부분을 설정을 안 해놓으면 외국에서 제 영상을 볼때 그냥 한국어로만 나오게 됩니다. 그래서 제목과 설명도 원하는 국가의 언어로 번역을 해 주어야 됩니다. 각종 나라 언어로 번역 가능합니다. 이제 구글 번역을 이용할 때 왔습니다. 유튜브 스튜디오를 한쪽에 열고 구글 번역을 다른 쪽에 열어서 번역을 시작합니다. 이런 식으로 제목과 설명에서 미리 써놓은 문장을 쭉 복사해서 구글 번역에 해당 언어를 지정해주고 붙여넣기 하면 번역이 쫘르르 됩니다. 참 너무 편하죠. 마찬가지로 일일이 언어를 번역해야 하는 번거로움이 있긴 합니다. 기본적으로 모국어 말고 영어로만 해도 충분히 가능하지만 야심차게 해외 팬들을 공략한다면 열심히 번역을 하시면 되겠습니다. 자 이제 끝입니다. 한 가지 더 방법을 알아보도록 하죠. 영상을 올리면 유튜브에서 자동으로 내 영상의 멘트를 추출해서 올려주는 자동 자막 기능이 있습니다. 그런데 음성 인식률이 썩 좋지 않죠. 아무튼 그렇게 자동으로 자막이 되어 있으면 동영상 자막에서 추가를 클릭하면 이런 창이 뜹니다. 여기서 자동 번역 클릭하면 알아서 자동으로 번역을 해줍니다. 다소 복잡해 보이는 내용이지만 어려울 건 전혀 없고 한 번만 하시면 금방 적응할 겁니다. 자 이런 식으로 간편하게 번역을 해주면 되겠습니다. 유튜브 자동 번역 기능도 참 편합니다. 자 이렇게 외국어 자막 작업한 영상을 한번 보죠. 한국어, 영어 등등의 자막이 올라와 있는 게 보입니다. 굳이 이런 작업을 안 해도 BTS나 블랙핑크 등은 조회수 완전 대박이지만 우리는 뭐 유명 연예인이 아니니까 뭐 이렇게라도 해야죠. 노력은 배신하지 않는다 하지 않습니까? 뭐 배신해도 뭐 어쩔 수 있겠습니까? 자 영상에 외국어 자막 넣고 우리 모두 함께 글로벌하게 가자! 가자 좀!